哈尔滨拿走的东西在哪儿？嗯，你们，你们是什么人？快说！我问你藏在什么地方？我听不懂，你在说什么？我不想多听你的废话。你想活命，就赶快说出来藏在什么地方。我不知道。走。您确定？我确定话说的啊，别动！什么人？啊！你要干什么？全全都在这里！你你都都拿去！不知想要钱吧，这些钱都拿去。哎，算了算了，我保证不会报警。这张脸应该很熟悉吧？十年前，十回六十五号，陈教授一家被害。是那个人的女儿，你想起来了？我没有，我只是个带路的。小声点，不要杀我，我只是个带路的，我没有杀人。为什么？为什么？我父亲他就是一个医生，你为什么要害他？我不知道，我只是奉命行事，我没有杀人。
。别杀我，我都告诉你，我全告诉你。我听着呢。是梁静找的我，我真的不知道为什么。梁静，他是什么人？他是给日本人做事的。当时他给我你父亲的名字，让我找到你们的住处。那两个人是他带来的，我不认识，从来就没见过。在哪能找到他们？梁姐是东亚书店的经理，或许他应该知道那两个人的身份。那两个人，你们比他各有来头。梁姐的住址呢？虹口路，日本海军公寓，六号。那个姓白的，希望他们都准备好了。你一会儿就到前面那条街等我吧。
Ci ci.咱们抓紧点时间啊！今天客人太多啊，快！来来来，我带你们参观一下。长官，好。你看这儿怎么样？<笑>你喜欢这里的景色吗？看到这里，就像在日本。<笑>走。<笑>来来来，好，长官。啊。长官。啊，请坐。一会儿你们就坐到那桌上，和我是同席。是。你这宴会还没有开始，好好看一看，这里收藏了不少中国古老的好东西。我到门口接人了，你们随便看一看。是。是离吃饭还有一会儿，您也四处转转。是。开始了，你们把酒先送上去，开始上菜。哎，好，快快快，好，哎呦，快点，快点，快点。
不动动脑子？把这酒放这壶里边倒多方便啊！来来来来剩下的酒不要都倒了啊，放到火上热热，以免凉了。会已经开始了，领事先生已经开始敬酒了，快点，这样是不礼貌了。是。是在菜里，是在酒里。哎，小五、嗯，我去趟厕所啊。去吧，去吧。哎，懒驴上磨屎尿多。我知道了，是他。去厨房。厨房，去厨房。
出来了。查到了什么情况？按邻居的说法，昨天傍晚詹长友的老婆还出去买菜，他应该是晚上带老婆孩子逃走的，其他的就没有什么可用的消息了。藤野队长，我们应该封锁这条巷子。我会准备一份稿件，请您让上海电台对全市进行播放。什么意思？沙浪华一天不出来自首，我就会一直封锁这条巷子，不许人员进出，不许粮食进入。这条巷子有二十一户人家，一百多人，你考虑过吗？这正是我这么做的原因。让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！哎！哎！都下车！动作慢点！封锁，各杀勿论。
天啊，我们要好好庆祝一下。我呢，在黄鹤楼订了房间，你们都要好好梳洗一下。今天晚上我们要彻夜狂欢、哦、<笑>庆祝？当然，我们都紧张好几天了，现在好不容易轻松了，当然要庆祝一下我们胜利的喜悦了。嗯嗯嗯，<笑>还不是庆功的时候。怎么了？现在不只是上海知道我们杀兰花是杀日本人的，就连重庆还有香港都知道我们干的事情了。这个还不算成功，那什么是成功啊？战场有死了。好吧，这次呢，是他先走一步，但也许明天就轮到我了。正因为会死人。我们才要抓住眼前，过好每一天。他是因为我们而死的，他本来用不着死。大姐，你干嘛老是和自己过不去啊？就算不是他，我们也会找另外一个人代替的。他是不是因为我们死的，有什么不一样的？而且，事情都已经发生了。你的这些后悔、这些回忆有什么意义啊？要真是有那功夫，倒不如想想今天晚上穿什么、吃什么呢。我做不到。一闭上眼睛，就是他在问我：为什么是我？为什么是我？行了，大姐。你是我们这里面最理智的人了，每一次都是因为你的理智让我们逃脱了困境。可这一次怎么了？明明是大获成功的日子，你们一个个怎么都不高兴啊？不是的，宝珠，我们不是不高兴，只是要庆祝。我没那个心情。我真是被你们搞疯了。日本人追出来的时候。他是故意停下来的，他是为了保护我们，不让日本人发现。当他全心全意相信我们、保护我们的时候，我们，我们却只是在利用他，用他的气儿要挟他。你说这话什么意思啊？我们配不上他相信我们。这次的成功，不是杀狼花的成功，是詹长友的成功。大姐，是在指责我吗？不过这一次，我们的确是过分了。闭嘴！当时你们每一个人可都在场，现在说这种话，不觉得马后炮吗？所以，我觉得我们应该好好反省一下我们自己。杀兰花到底是什么？我们到底应该怎么做？杀兰花该是什么就是什么。不想出去庆祝，随便。用得着把话说成这样？什么反省不反省的？太严重了吧！这里是上海电台，这里是上海电台，下面插播上海市警察局特别通告：上海市警察局、上海市日本宪兵队联合发布通知，为抓捕制造日本领事馆谋杀事件之暴徒。将无限期封锁地丰路与大溪路相交地段，请过往市民绕行其他路段，以免发生不必要事端，并敦促涉案暴徒前往警察署投案自首，以使该封锁地段尽早恢复正常。再报一次，上海市警察局、上海市日本宪兵队联合发布通知。
会抓捕制造领事馆谋杀事件之报告，将无限期封锁李峰峰与大西洋香蕉之案，请过往市民绕行其他路段，以免发生不必要事端，并敦促涉案报告前往警察署投案。以使该封锁地段尽早恢复正常。退后，给我退后，听见没有？退后，退后，退后，快点，退后。让一下，哎，让一下。靠近，别动啊！快点，别动啊！退后，快点退后，别动啊！退后，我让我们开枪，快点退后，退后。怎么办？我们现在要怎么办？不知道。我不怕死，你说现在我去自首的话，他们会不会把封锁线给拆了？这样的蠢话不要再说了。就算你不怕死，也不能这样蠢死。可是，这墙里面的人怎么办？这是最蠢的威胁。我就不信日本人敢一直这样下去。现在，就看谁最沉得住气，谁才能撑到最后。还有，那些人和我们没有关系，他们用那些人来威胁我们，这样的招数。傻瓜才会上当。街道已经被彻底封锁了，下一步怎么办？沙兰花会自首吗？他们没那么傻，不会白白出来送死的。中国的老百姓，我很了解。你给他们好处，他们会很高兴的接受。但是如果你影响到了他的利益，哪怕是兄弟，也会变成仇人。沙兰花是他们心中的英雄，可这并不代表着他们愿意为沙兰花所做的事情承担一切的后果。等着看吧，只要封锁区里面有人饿死，沙兰花就会从英雄变成狗熊。老百姓会恨死他们的。可是我们的名声也彻底毁了。自从我们来到中国的那一天起，名声就根本不存在。无论我们怎么做，在中国人眼里，我们永远是侵略者。我们要的是占领和征服，不是接受和认可。藤野君，你不这么认为吗
现在已经是第五天了，已经有人被抬出来，是孩子。最先熬不下去的是孩子。我知道，这是一个陷阱。我已经忍不住了，我要去自首。日本人得逞了，是，他们是得逞了，但是我很清楚，我知道我现在应该做些什么，我绝对不会像你那么冷酷，那么残忍，我做不到。我冷酷吗？好吧，既然你决定了，我不会拦着你。以后我会替你多杀一些日本人的，宝珠。怎么，这话不能说吗？小雪，无非就是比我们早走了一步罢了。你放心，如果有一天，日本人被赶走了，而我还活着，我会立刻干掉我自己，去黄泉路上找你的。欠下的这些债，我会用命去偿。再等了，您请慢用。来，听说中国的小妞儿一斤八，你看这个小妞儿一定很寂寞啊，嗯。能不能请你喝一杯？嗯，走开！从重庆那边传来消息，说日本人从卫生署偷走了一份重要的文件，怀疑他们的情报人员会带着这份文件到上海。上面怀疑这份文件可能会和日军进行的细菌战有关。区委让我们关注这件事情，同时让我们尽快查清这份文件的内容。细菌战，是的，几个月以前，日军在苏北、山东、河北都使用了细菌弹，而且我们集中根据地伤亡惨重。我明白了，我会留意的。还有，你要尽快想办法搜集一些药品，因为根据地那边急缺药品，特别是铁剂，因为战事失血之后
，铁骑的消耗特别的快。我明白了。好，那这样你多保重，我先走了。你也多保重。来喝。差不多要得手了啊！真漂亮啊！是啊，真好，我羡慕啊！我干！啊！岂有此理！快！你放开我！你放开我！你放开我！怎么没人帮我？不会有事儿了，那我先走了。哎，我能请你吃饭吗？为了表示感谢。这句话，好像是应该我对你说吧？也可以，只要吃饭就好。哎呀，其实你不用客气，这些事情都是我应该做的。多保重，再见，老娘。再见怎么了？回来这么早？啊，没事儿，今天遇上几个不开眼的日本混蛋。哦，那我先去干活了。哎，小美，你陪我聊一会儿天吧。怎么了？来，嗯，今天有一个人帮了我一把。是个挺英俊的男人，不会是英雄救美吧？人手还真不少。哎，你看看，不行，怎么能这样？你看，哎，手拿开。你看。啊
。哎，给我看看吧。好好好，赶紧了，赶紧了。等一下，等一下，快放了梁介知道，这些毒品的效力很快就会过去，而他已经没有存货了。他很清楚，如果不能及时弄到更多的毒品，下一次毒瘾发作的时候，他将会生不如死。梁介并不想让自己吸毒的事情进入宪兵队的档案，所以他必须甩开外面那些耳目。可是，怎么甩开呢？把房间收拾一下。黄包车，哎，嗯，哎哎哎，走走走走走。走这边，哎，停停停，哎，谢谢。哎，怎么回事？你不能进去！你不干什么？来不及了。这边的铺子前后都是通的，等你追过去以后，梁杰已经在两条路以外了。
你怎么找到这儿了？这对我不是问题。我这儿有点乱，没关系，我还去过更差的地方。哼，废话少说，还有货吗？有，不过不多了。也就这点了。什么时候再来货？得过些日子，这我可说不好。你要知道，这些东西在上海都是日本人在专卖。哎呀，要是我这样的被抓住了。可就是贩毒了，哼哼，你这还不叫贩毒啊？那要看你怎么说了。想当初杜月笙杜老板在的时候，我们这可都是合法生意。不瞒兄台说，我还给国家上税呢。不错呀，都装上电话了。哼，生意需要嘛，这点本钱得舍得。货到了，给我打电话。这次要的多，钱不是问题。二二七五四，记住了，不论谁接电话，就说找经理，就说饭做好了。嗯。出什么事了？把人给我跟丢了！这群蠢货！他，他毕竟是特务机关的人，他是不知好歹。他就那么大摇大摆的回来了，把宪兵队的那些保镖啊气得够呛。我看他的样子，应该是故意的。他要是不出来走走的话，我们怎么会有机会呢？可是他老是前呼后拥的，我们还是没有机会啊。哦，对了，我发现梁姐一些很宝贝的东西，怪怪的，你们看看是什么，不知道有用没用闻起来怪怪的，嗯，什么呀？这是。这样吧，我给高博看一下，他是老江湖了，没准他知道。嗯，好了，我先回去了。小雪，明天我让香妹去吧，你休息一天。好吧。大姐，你帮我给宝珠带个话吧。那天。是我的不对。嗯，是的。这是可卡因，一种毒品。这是鸦片吗？不，不是一个品种。原来英租界那边比较多，瘾君子一般不喜欢这种东西，贵，而且很难弄得到。吸毒的人一般都有固定的毒贩给他供货
，也就是说，我们要是能查到谁在贩毒，就能骗出两界。高博，能不能查到谁在贩卖可卡因？可以试一试，上海滩能玩这个的人不多，应该能查得到。老高的推测没错，在上海，贩卖可卡因的圈子不大。通过多年积累的人脉，老高寻访到几个知情的人。很快，这些人就帮他锁定了毒贩的住处。老伯，走吧，这个人我终于找到了。对不起，对不起，对不起，呃，我绊了一下，没没碰着车，呃，对不起，没碰着车，啊，走吧，走吧，哎哎哎哎哎。你找谁啊？哦，梁先生，您的电话。喂，我是梁进。算做好了，知道了。在什么地方？在十六铺码头旁边的砖窑。砖窑。怎么会在那儿？我在这儿有点事儿，一时走不开。知道了，我马上过来。
袁先生，上车。别动，把手举起来。嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿。吸毒鬼力气还挺大，这是干什么？大量出汗，能让他毒瘾加快发作。怎么了？怎么？这里不适合你。你们究竟是什么人？我是。你们想干什么？少废话！放开我！又有什么事情？我发现梁健在吸毒，并且他现在已经失踪了。你不是派人保护他了吗？这个你应该为梁健。他给我的人带来了太多的麻烦。你怎么就肯定他会吸毒？我的手下在他家里发现了这些。我曾经听说过土肥原将军的一些工作方式，看来用这种特殊的手段控制中国情报员的说法。并非谣言。他失踪多长时间了？已经三个小时要喝水。
求求你，给我一点吧，啊这是现场找到的弹壳，弹壳痕迹已经对比过，可以确定，跟竹内队长遇刺出自同一支枪。这进一步的确定，美丽服装店的夏宝珠跟近日横行的凶手有关联。可是这次抓捕任务的失败，使我们失去了夏宝珠的线索，也失去了破案的机会。我请求处罚。我们不是追究责任的时候，我要的是抓住凶手。是。关于武器使用方面的调查已经有了结果。如你所言，我在警察署的刑事案件中找到了一些线索。这是九起步枪远程射击的案件。听说采用的方式都是两枪击中心脏致死。跟竹内队长遇刺的情形完全相同。这儿还有五起近距离的刺杀案件，刺杀手法也是采用两枪击中心脏致死，跟虹口俱乐部的田佩然遇刺的手法完全相同。我可以断定，这是职业杀手所为。把当年调查这几起案件的人找来，我要知道更多的情况。Okay. 老爷，前面封路了，下去看看是怎么回事。这里不能过。请你离开这里。前面路不通了，巡警在办案，咱们绕道走吧。那个服装店是不是就在这附近
对呀、啊，前面右转过一个路口，就是那个服装店。难道是小雪他们？不会是小雪他们出事了吧？你手软。凭什么要杀了他呢？如果他向日本人告发了我，那日本人为什么还没来找我？那是因为他们不知道你住在这儿。爸，张新桥十分后悔昨天对小雪的强硬态度。如果小雪因为刺杀服装店的那个女人而出了什么意外，他将无法原谅自己。小黑，小雪呢？高博，爸，张新桥的心落地了。此刻，他更明。什么都比不上女儿的平安更重要。爸，对不起，我还是没能下手。这是你的选择，我尊重你的选择。爸。真的对不起，没关系。我很高兴你能看到自己的坚持，这样很好，真的很好。嗯、这个人知道你在哪里，不然他怎么会及时出现？他枪法很好。会用枪给你开路，这个人真的是很不一般。大姐，你还记得我上次跟你提起的那个女杀手吗？就，就劳改主义的那个，会是他吗？我觉得是他。为什么呀？我觉得。我们很像，不是长得像啊，是心里像。反正，要是你们也遇上这样的危险，我肯定也会这样做。所以，我觉得他也会。真可惜，我没见过他。我有预感，我们会再见面的。这是老蒋，他一直在警察局做档案管理工作，这些案件他非常了解。请坐。不要紧张，按理说你应该是我的前辈，我们做的都是警察的工作。今天请你来，是遇到了麻烦，需要你的帮助。我明白，我明白。那就请前辈讲讲当年那几起案子的情况好吗？好。哎，我记得最清楚的是民国二十一年的那件案子。啊，啊
就是租界工部局董事方汉良被杀的那件事儿。当时的凶手用的就是那种苏联步枪，也是远程射杀。哎，这个方汉良呢，在刚刚的上海战争中，他是倾向于日本的，所以停战协议签署以后。很多老百姓都把他说成是这个。汉奸，没关系，你接着说。哎，当时我们警察局也没查到什么有利的线索。后来迫于压力，当时调查组的负责人就找到了杜月笙先生，这才知道。在上海呀、啊，有一个地下的江湖组织，叫做天公堂。天公堂，那个刺杀方汉良的杀手，就来自于天公堂。那抓到天公堂了吗？当时。我们只是查到了天公堂堂主的名字，我们正准备深入调查的时候，接到了上级的命令，让我们放弃调查。为什么？我们底下人自己推测，那次的刺杀可能是复兴社找天公堂做的。复兴社，当年的复兴社就是现在的军统。啊，所以呢，那些案子啊，也就不了了之了。啊，那请你告诉我，天公堂堂主的名字好吗？哎，嗯，他叫做王一兰。对，呃，他当年公开的身份是十六铺码头工会的董事。非常好。可是，据我所知，这个叫王一兰的人，前几年死了。我就知道这些了，其他的不清楚了二爷来了，快，里面请。大哥，我的事情该怎么办？不能再拖了。白金文的事儿还要等机会，你不要急。上次把他约到虹口俱乐部，我们没能杀了他，闹到现在还有很多麻烦。这次要是撑不过去，可能我连命都保不住了。二弟啊，你为什么急着要杀白信文呢？啊，大哥，这一个月以前，我在白信文那儿接了一单生意，让我从南阳给他运两船货物到南京。可谁知道，在半道上，新四军和日本人开火。把船给打沉了。本想赔他一些定金算了，可这小子诬陷我私吞了他的货物啊，还让日本人来压我，说我要是不交出这批货物，就追究我走私的事情。这个白信文是慎昌洋行的董事，慎昌洋行可是有德国人做背景的。这个我知道。现在德国人和日本人是盟友。他拿日本人来压我，那就是要我的命啊！哎，对了，老高，虹口俱乐部那天死了两个人，是不是？
。啊，二爷，你也知道，老爷什么事儿都不会让我知道啊。哈哈哈，是啊，那好，我先走了。哎哎，二爷，那您慢走啊。好。这个人跟你二叔什么过节？不知道，我也不想知道。反正是个汉奸，他就该死。以后要是不做这行了，你想做什么？不知道，我也没有想过。你问这个干什么？和你搭档久了，我想不出你要是不拿枪，你会是什么样。哎，我也不知道，我以后会是怎样的。那，那你想做什么呀？想识字吧。为什么？你认识的字比我多多了。自从我父母去世了之后。我就没有怎么上过学，但我的父母都是有学问的人，所以我相信他们也希望我是一个会读书的人吧。那上面的意思是，我就这么离开？我这个身份得来不易呀、啊。今晚有行动，你那里已经不再安全了。所以必须及时的撤回苏北去。好吧，你想怎么做？你赶紧收拾一下东西。今天晚上七点钟，我会派人在门口等你。具体的事情见面再说今天晚上七点钟，我会派人在门口等你。大白天的拉窗帘干什么？出来了，快跟上！
。哦，我知道了。好，那我挂电话了。记住，千万不要慌。前面左转停车，把灯熄了。九点钟了，再等等。任务失败，小区被人抓走了。按小黑的说法。这不是一般的人，是不是日本人干的？不能确定。老高，你快去酒店，把二爷找来，只有他才能够知道谁抓走了小雪。好，我这就去，老爷。究竟怎么回事？王子里的船根本就没去南京，那批货上个星期就已经到了上海。我们在码头上的同志已经查到了这批货，是王子里私下给扣了。他为什么要这么做啊？重庆方面的人已经去过码头看过这批货了。重庆方面，你是说王子里在跟国民党做生意？他想一女两嫁？没错，你要知道现在是战时情况，药品是个紧缺货，一天一个价。我看王自立是觉得卖给你卖亏了，所以另寻个买家。怪不得上次虹口俱乐部他没露面，他是不敢露面。现在既然已经欺负到我们的头上了，那咱们就不要再客气了。你打算怎么办？把他给抢回来。硬抢，没错。现在根据地急需这批药品，我们已经没有时间了。我们的同志今天晚上就要行动，所以今天晚上你必须要离开上海。送你走的车已经在外面都准备好了。好，我替你安排
这是一些紧缺物资提供商的名单，你留着，以后肯定有用。好。对了，那个跟着我的女的到底是谁呀、啊？现在还不清楚，可能和王子里有关。你就放心走吧，这些事情我来处理。行。他是什么人？你是什么人？为什么要杀白先生？是王子立派你来的吗？哼，我明白了，是王子立雇你来的。没有人雇我来。白新闻是汉奸，汉奸就该死。汉奸？你说白新闻是汉奸？<笑>谁告诉你的？是王自立吗？小姑娘，我不知道王自立花了多少钱雇你来干这些事情，可是我可以明白的告诉你，王自立把你给骗了。白新闻。是我们的人，他不是汉奸。你们是什么人？这个我没必要告诉你，但我们和汉奸是势不两立的。我不知道王自立是怎么编的故事，但是我可以告诉你事实的真相。白先生代表我们和王自立做了一笔生意，通过他购买了一批前线急需要用的药品。可是王自立私下把货给吞了，又转手高价卖给了别人。他雇你，就是买凶杀人。他以为杀死了白先生，就可以吞掉我们预付过的大笔定金。我凭什么要相信你们？现在这个样子，你觉得我有必要骗你吗？王自立。是想发国难财，我相信你有能力把这些事情调查清楚。我不想过问你的事情，但是在放你走之前，我还是要给你一些忠告。我们都是中国人，如果有力气的话，还是花在抵抗日本侵略者身上的好。这样稀里糊涂的自相残杀，有意思吗？下一次，如果再分不清楚黑白。我们绝不手软。你要放我走？只要你不抵抗，我现在就可以带你到外面去。我不抵抗。阿亮，把他的那些东西装进包里去现在自由了。